Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? ¿Cómo habéis llevado el Blue Monday? Bien, supongo. No olvidéis de suscribiros si es la primera vez que nos visitáis. Y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita. Darle al like y compartir el vídeo, que nos ayuda un montón. Como sabréis, el domingo pasado os planteé una encuesta en nuestro canal de YouTube en la que os preguntaba cuál era el tema que queríais que tratara en el siguiente vídeo. Las opciones eran deberías tomar magnesio, beneficios de la vitamina E, top 10 de alimentos muy ricos en fibras o aceite de pescado, beneficios probados por la ciencia. El resultado fue que el 55% de vosotros queríais que volviéramos a hablar del magnesio. Deberías tomar magnesio y ese va a ser el tema de hoy. Como todos ya sabéis, yo tomo magnesio regularmente. Pues desde hace un año que empecé a tomarlo, noté todos sus beneficios y no lo he dejado, ni pienso hacerlo. Se lo recomiendo a muchísima gente que me, que me dice que tiene calambres o que tiene un tique en el ojo o que van estreñidos porque es un suplemento natural y que ayuda a muchos niveles, como vamos a ver en el siguiente vídeo. ¡Empezamos! Teniendo en cuenta todas las funciones que desempeña el magnesio en nuestro cuerpo y el hecho de que la falta de magnesio es una de las principales deficiencias de nutrientes en adultos, ya que se estima que un 80% de la población tiene deficiencia de este mineral, es una buena idea considerar tomar de forma habitual suplementos de magnesio, así como tomar alimentos ricos en magnesio, de los que ya os hablamos en este vídeo. La cantidad de trabajos de investigación sobre los beneficios del magnesio y la necesidad de tomar suplementos de magnesio para contrarrestar su deficiencia es asombrosa. Para muchas personas la deficiencia de magnesio les causa importantes síntomas negativos, como dolores musculares o calambres, mala digestión, ansiedad o problemas para dormir. Sin embargo, la deficiencia de magnesio a menudo pasa inadvertida. Por eso, el magnesio puede ser uno de los suplementos menos utilizados pero más necesarios que existen. El magnesio puede no ser el mineral más abundante en nuestro cuerpo, pero sin duda es uno de los más importantes para la salud en general. En realidad está involucrado en más de 300 funciones bioquímicas como es la regulación del ritmo cardíaco y el buen funcionamiento de los neurotransmisores. Una deficiencia de magnesio puede causar síntomas importantes. Algunos de los más destacados son hipertensión, enfermedad cardiovascular, daño renal y hepático, migrañas, síndrome de piernas inquietas, cambios de humor, insomnio y problemas para dormir, osteoporosis, debilidad muscular y calambres, impotencia y eclampsia o preeclampsia. Y ahora os estaréis preguntando ¿por qué la deficiencia de magnesio es tan común? Bueno, pues existen diferentes factores como pueden ser el, el agotamiento del suelo que reduce la cantidad de magnesio que tienen los cultivos, trastornos digestivos que causan mala absorción del magnesio y otros minerales en el intestino. Además, el cuerpo pierde reservas de magnesio constantemente mientras realiza sus funciones, como puede ser el movimiento muscular, los latidos del corazón, la producción de hormonas... Aunque solo necesitamos pequeñas cantidades de magnesio en relación con otros nutrientes, debemos reponer regularmente nuestras reservas, ya sea con alimentos o con suplementos de magnesio para prevenir los síntomas de deficiencia. El magnesio es en realidad el electrolito menos abundante en la sangre, pero sigue siendo extremadamente importante para el metabolismo, la función enzimática y la producción de energía. ¿Cuál es la cantidad diaria recomendada de magnesio? Bueno, pues estas que os voy a decir ahora son las cantidades diarias recomendadas de magnesio dependiendo de la edad y del sexo. Además las podéis ver aquí en la pantalla. En niños menores de 6 meses, 30 miligramos. De 7 a 12 meses, 75 miligramos. De 1 a 3 años, 80 miligramos. De 4 a 8 años, 130 miligramos. De 9 a 13 años, 240 miligramos. Entre 14 y 18 años, 410 miligramos para los hombres y 360 miligramos para las mujeres. Entre los 19 y los 30 años, 400 miligramos para los hombres y 310 miligramos para las mujeres. Adultos de 31 años en adelante, 
420 miligramos para los hombres y 320 miligramos para las mujeres. Las mujeres embarazadas necesitan un aporte diario de entre 350 y 360 miligramos. Mujeres que están amamantando necesitan entre 310 y 320 miligramos. Los expertos creen que una de las razones por las que los suplementos de magnesio son tan beneficiosos es porque ayudan a contrarrestar los altos niveles de calcio que se pueden acumular cuando se toman suplementos de este elemento. Y ahora os voy a contar los nueve mejores beneficios para la salud del magnesio. El magnesio tiene muchos beneficios en todas las funciones críticas del cuerpo, desde los nervios hasta las células y los músculos. El magnesio actúa regulando y promoviendo el correcto funcionamiento de los mismos. En primer lugar, ayuda a aumentar la energía. El magnesio se utiliza para crear energía al activar el adenosín trifosfato, también conocido como ATP. Esto significa que sin suficiente magnesio no tienes la energía necesaria y puedes sufrir fatiga más fácilmente. La ingesta inadecuada de magnesio también implica que te canses más rápido y necesites un mayor nivel de oxígeno durante el ejercicio. Un estudio realizado por el Grupo de Investigación de Nutrición Comunitaria del ARS encontró que cuando un grupo de mujeres con deficiencia de magnesio hacían ejercicio, necesitaban más oxígeno y tenían una frecuencia cardíaca más alta que cuando sus niveles de magnesio eran más altos. En segundo lugar, calma los nervios y la ansiedad. El magnesio es vital para la función GABA, un neurotransmisor inhibidor que produce hormonas de la felicidad, como es la serotonina. Ciertas hormonas reguladas por el magnesio son cruciales para calmar el cerebro y promover la relajación, que es una de las razones por las que la deficiencia de magnesio puede provocar insomnio. En un informe de 2012 publicado en el Journal of Neuropharmacology, cuando un grupo de ratones se hicieron deficientes en magnesio, mostraron comportamientos relacionados con la ansiedad en comparación con ratones que recibieron suplementos de magnesio. En tercer lugar, trata el insomnio y te ayuda a conciliar el sueño. Los suplementos de magnesio pueden ayudar a calmar la mente y hacer que sea más fácil conciliar el sueño. Nuestros ritmos circadianos cambian, especialmente a medida que envejecemos, debido a un menor consumo y absorción de nutrientes, lo que nos sitúa a muchos de nosotros en riesgo de insomnio. 46 pacientes recibieron suplementos de magnesio o placebo durante un periodo de 8 semanas, en un ensayo aleatorio y doble ciego. El grupo que tomó suplementos de magnesio experimentó un aumento significativo en el tiempo de sueño y además más facilidad para conciliar el sueño. Los investigadores que publicaron este estudio en 2012 en el Journal of Research in Medical Science concluyeron que los suplementos de magnesio son de bajo riesgo y muy efectivos para disminuir los síntomas del insomnio. En cuarto lugar, ayuda con la digestión al aliviar el estreñimiento. El magnesio ayuda a relajar los músculos dentro del tracto digestivo incluyendo la pared intestinal, que controla tu capacidad para ir al baño. Debido a que el magnesio retiene agua, a razón de dos moléculas de agua por cada una de magnesio, tomar suplementos de magnesio es una forma natural de ayudar a ir al baño. Cuando los investigadores del Instituto Nacional de Salud y Nutrición de Tokio estudiaron los efectos del magnesio en la dieta de 3.800 mujeres, la ingesta baja de magnesio se asoció con un aumento significativo en la prevalencia del estreñimiento. Otro estudio demostró que cuando pacientes de edad avanzada con estreñimiento tomaban suplementos de magnesio, conseguían una mayor eficacia en la reducción del estreñimiento que cuando se les suministraban laxantes. Tener en cuenta, sin embargo, que si experimentáis un efecto laxante muy fuerte cuando tomáis suplementos de magnesio, es posible que estéis tomando una dosis demasiado alta. Tomar la dosis adecuada de magnesio debe ayudaros a ir al baño fácilmente y además con regularidad, pero no debe causar molestias o diarrea. En quinto lugar, alivia dolores musculares y espasmos. El magnesio tiene un papel importante en las señales neuromusculares y las contracciones musculares. Cuando no tomas suficiente magnesio, tus músculos pueden sufrir espasmos. El magnesio ayuda a los músculos a relajarse y contraerse. Además, el magnesio equilibra el calcio en el cuerpo, lo cual es importante porque las dosis excesivamente altas de calcio, generalmente por la toma de suplementos, 
pueden causar problemas asociados con el control muscular. Mientras que el calcio a menudo se toma en grandes cantidades, la mayoría de los adultos no toma suplementos de magnesio. Esto puede causar dolores musculares intensos, calambres, contracturas y debilidad. En sexto lugar, regula los niveles de calcio, potasio y sodio. El magnesio juega un papel en el transporte activo de iones de calcio y potasio a través de las membranas de la célula. Esto hace que el magnesio sea vital para la conducción de los impulsos nerviosos, las contracciones musculares y el ritmo cardíaco normal. El magnesio, junto con el calcio, contribuye al desarrollo estructural del hueso y es además necesario para la síntesis de ADN, ARN y glutatión. En séptimo lugar, es importante para la salud del corazón. La mayor cantidad de magnesio en todo el cuerpo se encuentra en el corazón, especialmente dentro del ventrículo izquierdo. El magnesio funciona junto al calcio para mantener los niveles adecuados de presión arterial y prevenir la hipertensión. En octavo lugar, previene dolores de cabeza por migraña. Debido a que el magnesio está involucrado en la función de los neurotransmisores y la circulación sanguínea, puede ayudar a controlar el dolor de la migraña al liberar la hormona que reduce el dolor y la vasoconstricción, que hace que aumente la presión arterial. Varios estudios demuestran que cuando los pacientes con migraña se complementan con magnesio, sus síntomas mejoran. En noveno y último lugar, ayuda a prevenir la osteoporosis. El magnesio es necesario para la formación ósea adecuada e influye en la actividad de los osteoblastos y los osteoclastos, que forman una densidad ósea saludable. El magnesio también juega un papel en el equilibrio de las concentraciones sanguíneas de vitamina D, que es un importante regulador de la homeostasis ósea. Una mayor ingesta de magnesio se relaciona con el aumento de la densidad mineral ósea en hombres y en mujeres, según diferentes estudios. Las investigaciones también muestran que las mujeres pueden ayudar a prevenir o revertir la osteoporosis aumentando el consumo de magnesio. Lo que estaréis preguntando todos ahora es si hay algún efecto secundario en los suplementos de magnesio. Pues uno de los efectos secundarios del exceso de magnesio es el efecto laxante, que puede provocar incluso diarrea y en ocasiones náuseas o calambres abdominales. Por norma general, esto sucede cuando se toman dosis de magnesio de 600 miligramos, lo que provoca que el magnesio, que no se absorbe, produzca actividad osmótica en el intestino. Vamos, que retenga agua. Lo que puede sobreestimular el intestino. Para evitar el efecto laxante, cumplir siempre con la dosis adecuada de magnesio y procurar no tomar más de 300 o 400 miligramos en una dosis. Bueno, y eso es todo por hoy. Recordaros que en próximas semanas Haremos un vídeo sobre los diferentes suplementos de magnesio que existen y cuál es el que más magnesio nos aporta. Si el vídeo os ha gustado, no olvidéis de darle a like, favoritos y compartirlo en vuestro blog o redes sociales. Suscribiros al canal para ver más vídeos cada semana.